السلام عليكم ورحمة الله نتابع ما بدأنا فيه إن شاء الله تكلمنا المرة قبل الماضي عن الانتي اف اسبرميشنز والانهرتنس تكلمت المرة الماضي عن المابينج شيرد درايف والبرميشنز تيست شفنا كيف بدنا نعمل مابينج لشيرد درايف حتى أن نعمل اكسس على شيرد فولدر مباشرة بدبل كليك من الماي كمبيوتر وشفنا شوية تيست للبرميشنز اللي احنا عملناهم ودخلنا بواسطة يوزرز يوزر من السيلز وشفنا كيف انه الامور مطبقة وماشي تمام ان شاء الله اليوم راح اتكلم عن البرينترز وكيف بدي اضيف برينتر على جهاز او على اشبكها مع المنبر سيرفر بحيث انه الناس تطبع من خلالها بس طبعا كل واحد حسب صلاحياته يعني انا بديش اعطي السيلز يوزرز صلاحيات انهم يطبعوا ما بديش بدي اعطي المانجرز تاعين اليوزرز تاعين السيلز <تصفيق> انهم صلاحيات انهم يطبعوا آه الاي تي يوزرز بنعطيهم صلاحيات كمان انهم يطبعوا بس الاي تي مانجرز بنعطيهم فول اكسس على البرنتر سواء طباعه يعملوا مانج لل للبرنتر بروسس آه كل الصلاحيات على هاي البرنتر طيب بدنا بس قبل لا ابدا بدي اشرح شيئين مهمين اول شيء انه انت حتى تدخل برينتر على جهازك وتعرفها في قدامك طريقتين اما انك تعرفها من خلال نفس الجهاز يعني بدون ما تستخدم سي دي وهذا في حالات انه تكون البرينتر اللي انت شاريها موجوده ضمن الدرايفرات اللي منزله بالويندوز او انك تعرفها بالطريقة اللي احنا متعامل فيها غالب غالبا يعني اللي هي انك تجيب السي دي تاع البرينتر وتعمل له سيت اب مباشرة بتلاقي ايقونة البرينتر نزلت عندك على الديفايسز برينترز اند ديفايسز انا الان ما ما فيش عندي يعني انا بشتغل انتم عارفين انه بشتغل فيرتشوالي فلذلك انا بدي اعرف من خلال نفس ال ال شو اسمه الويندوز طيب خلينا مبدئيا خلينا اروح على المنبرس على المنبر سيرفر انا الان على المنبر سيرفر طيب احنا بدنا نروح على ستارت في عندي كنترول بانل في عندي ديفايسز اند برينترز ممكن اختار يعني اي واحده بتعمل لي بتسمح لي اني اعمل اد لبرينترز خلينا نروح على الكنترول بانل لاحظ من هاي الخيارات في عندي هاردوير وفي عندي اد ديفايس او اد ديفايس طيب هاي الهاردوير <تصفيق> عفوا انا الان جوا الهاردوير لاحظ بقول لك ديفايسز اند برينترز في عندك اد ديفايس واد برينتر طيب لو عملنا كليك على اد برينتر اها هو الان بقول لك وات تايب اوف برينتر دو يو ونت تو انستول لوكال برينتر ولا نتورك وايرلس بلوتوث برينتر فيش نتورك يعني الان لو اقول له نتورك وايرلس بلوتوث برينتر راح يقول لي يعمل سيرش وراح يقول لي انتم ما في عندك برينتر نجرب نتفرج بس هو قاعد بيعمل سيرش فبقول لك نو برينترز وير فاوند معناته مش هذا الخيار اللي انا بدي اياه انا الخيار اللي بدي اياه اللي هو لوكال برينتر انا بغط اد لوكال برينتر الان بيقول لي حدد المنفذ اللي انت موصل عليه البرينتر هذا منافذ موجودة بالجهاز في عندك ال بي تي 1 في عندك ال بي تي 2 ال بي تي 3 كوم 1 كوم 2 كوم 3 الى اخره هذه منافذ انت بتوصل للبرنتر حقيقة يعني على اي منفذ من هاي المنافذ فلنفرض ان انا وصلت على ال بي تي 1 وبقول له نيكست طيب بيقول لي الان هنا في عندك الشركة اللي انت ماخذ شو شو هي نوع طابعتك يعني براذر كانون ابسون اتش بي جينيريك فوجي اكس رور اكس روكس الى اخره يعني مثلا فلنفرض انها كانون طيب هاي الكانون الان كانون شركه كبيره بتصنع كثير من انواع الطابعات ناخذ مثلا طابعه من طابعات الكانون فلنفرض انها كانون انك جيت اي بي 5300 نحفظ الاسم كانون انك انك جيت اي بي 5300 طيب نعطي نيكست <تصفيق> شو الاسم اللي بدك اياها تكون تظهر فيه خليها هيك 
خليها باسمها هذا اي بي 5300 اوكي نكست <تصفيق> عفوا طيب الان هو قاعد بيعمل عمليه انستولينج للبرنتر وبيعرف فيها على الجهاز بحيث انك تقدر تستخدمها خلينا نستنى شوي طيب ممتاز الحمد لله الان بسالك بقول لك هل بدك انت تستخدمها هاي في شيرنج ولا بدك تخليها دو نوت شير ذس برنتر يعني لا تشيرها ولا تظهرها لاحد لا احنا بدنا اصلا احنا عاملين كل السلافه عشان ننظم عمليه الشيرنج وعمليه الطباعه آه اذا بقول له شير ذس برنتر سو ذات اذرز on your network can find and use it بيقول لك انه انت الان بدك تشيرها لذلك الناس اللي موجودين على النتورك عندك راح يقدروا يشوفوها طبعا ما راح تكون الموضوع سايبة يعني راح تحط انت بيرميشنز معينة بحيث انه تتحكم في عملية الطباعة ماشي الشير نيم بتقدر تغير الشير نيم خليه مثل ما هو ما في مشكلة حتى تميز الطابعة نكست اه الان بقول لك you have successfully added كانون انك جت اي بي 5300 نعمل فينش هيك الان مبارك انت الان عرفت الطابعه طيب هسه لو انت جبت طابعه حقيقيه وعملت سيت اب عادي سيت اب العادي اللي على السي دي الان بتكون وانهيت السيت اب الان بكون انا وياك وصلنا وقفنا عند نفس الخطوه يعني الان افرض انه انت جبت طابعه حقيقيه ومعها سي دي وعملت له سيت اب هذا السي دي اوكي هذا الدرايفرز عملت له سيت اب الان تابع معي يعني الان وقفت انا وياك عند نفس الخطوه لو رحنا لستارت ديفايسز اند برنترز راح نشوف انه الطابعه اللي عرفناها اوكي نزل ليها ايقونه يعني فلنفرض انه انت اشتريت اتش بي وعرفت السي دي تبعها اوكي خلصت التعريف راح تلاحظ انه الاتش بي باسمها نزلت هون كديفايس كبرينتر الان بدنا نتحكم في عمليه الشيرنج لهذه الطابعه لاحظ ببساطه كليك يمين في عندك عده خيارات انا بختار برينتر بروبرتيز طيب برينتر بروبرتيز ممكن شيرنج طيب ما هو شيرنج ما فيها فيها خيارات يعني وين الخيارات لا مش شيرنج بتلاقي الخيارات موجوده بالسكيورتي هذا الشيرنج فقط اذا بدك تعطل الشيرنج وتسمح الشيرنج طيب شو بقول لك هون بقول لك everyone everyone can print لا احنا ما بدناش everyone can print معناته بنعمل remove لا everyone creator owner انج قصي والادمنستريتر فقط هذول اللي لهم صلاحيات حتى لاحظ مثلا انج قصي له print manage the printer manage documents والادمنستريتر له نفس الشيء والكرييتر او طبعا الادمنستريتر اللي هو لوكال يعني لوكال uh, مش يعني ادمنستريتر على النتورك طيب هسا انت في امكانك من هنا تحذف اي واحد ما بدك اياه وتعدل صلاحيات اي واحد انا راح اخليهم هم زي ما هم ما بيهموني يعني انا اللي بيهمني جماعتنا اللي هم موجودين معنا ب uh, ال او يو يوزرز نضغط على اد الان بدي ابلش انظم لسيلز يوزرز مثلا نعمل تشيك نيمز نختار من هون مجموعه السيلز مانجر سيلز يوزرز نعمل اوكي اوكي نزلناهم الاثنين وننزل بالمره كمان الاي تي الاي تي الاي تي مانجرز والاي تي يوزرز نعمل اوكي يعني نزلنا جماعتنا الاربعة طيب نبلش فيهم واحد واحد السيلز يوزرز ممنوعين من كل شيء في طباعة نهائية deny للبرنت deny للمانج للذس برنتر و deny للمانج للدكيومنس السيلز مانجرز لا خليهم يطبعوا اسمح لهم انهم يطبعوا اوكي هي مؤردي بطبعا طيب الاي تي يوزرز كذلك الحال ممكن اعطيهم انهم يطبعوا ويعملوا مانج كونهم اي تي يعني مانج للبرنترز طيب الاي تي مانجرز ممكن اعطيهم فول كنترول لهذه 
البرينتر آه هيك ان شاء الله بتكون الامور باذن الله واضحه طبعا هو بحذرك انه انت اعطيت ديناي تقول له يس مش مشكله الان يعني لو في طابعه اليوم على اليوم نكون موجودين معي يعني ونشتغل على جهاز حقيقي وفي برنتر حقيقي حتى اقدر اشوف التست هل هو الامور اوكي ولا لا آه لكن هذا الجهاز اصلا مش منزل عليه يعني كسوفت وير آه عفوا كهاردوير حقيقي برنتر مشبوكه معه آه عموما ان شاء الله الامور تكون واضحه لكن انت ممكن انك تشيك عليها عن طريق انك تعطي لاي شيء مثلا لتكست برنت وتشوف انه هل بيسمح لك في بيرمشنز ممكن يوقفك ممكن يقول لك اه او لا آه ما علينا بتمنى ان شاء الله ان يكون الدرس واضح مية المية اذا في اي استفسار كذلك الحال آه احنا جاهزين ان شاء الله هيك نكون خلصنا هذه الامور راح انتقل للجروب بوليسي باذن الله تعالى اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته